வளர்ச்சி <laughs> வளரட்டும் <laughs> 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 முடிச்சேன் <laughs> யாரு ரிசீவ் பண்ணாரு இல்லனா இப்ப முஸ்லிம்ஸ்லாம் வந்து இப்படி பண்ண மாட்டாங்கனா இப்படி தான் பண்ணுவாங்க இவருக்கு அந்த இதெல்லாம் யோசிக்க மாட்டாரு அவரு அவங்க பக்கத்து வீட்ல நடந்து எது வீட்ல நடந்து அந்த தொப்பி ஒரு एक्चुअली படத்துல வந்து ஒரு கரெக்டர் நான் பண்ணிருக்கேன் சொல்லுங்க நீ வாயை புடிங்கிறீங்க நினைக்கிறேன் முத்தையசர படமே ஒன்னு பண்றேன் இதுல வந்து நெகட்டிவ் கிடையாது ফুল பாசிட்டிவ் ஆமா அது ஒரு பெரிய ஹீரோ தான் பண்றாங்க அதல யார் எந்த ஹீரோ வச்சு பண்றாரு அது நான் நான் எப்படி சொல்ல முடியும் ஆகாயம் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கூட நடிகர் தயாரிப்பாளர் வசி இணைஞ்சிருக்காரு வணக்கம் சார் வணக்கம் காதர் பாஷா என்ற முத்துராமலிங்கம் ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்போடு அந்த படம் வந்து இப்போ ரிலீஸ் ஆக போகுது அந்த படத்தில் உங்க ரோல் என்ன சார் ஆக்சுவலி படம் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம சொல்லக்கூடாது ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது இருந்தாலும் ஒரு ஒன்லைன் சொல்லணும் என்னோட கேரக்டர் ஒன்லைன் சொல்லணும் அப்படின்னா பிரபு சார் ஒரு முஸ்லீம் கேரக்டர் பண்ணுறாரு ட்ரெயிலரில் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் ஆமாம் அவரோட பையன் அதாவது எனக்கு ஒரு சித்தப்பா முறை வேணுன்ற மாதிரி உங்கள் வீட்டில் நான் ஒரு பையன் அவருக்கு அந்த வீட்டில் வளர ஒரு ஹிந்து மதத்தை சார்ந்த சொந்த பையன் மாதிரி வளர ஒரு பையன் ஆரியா எனக்கு உங்களுக்கு என்ன ஒரு கான்ட்ரவர்சி ஹிந்து முஸ்லீம் கான்ட்ரவர்சிக்கு நான் என்ன பண்றேன்றது என்னோட கேரக்டர் இல்ல சோ படத்தோட கதையை பாக்கும்போது ஒரு ஹிந்து முஸ்லீம் அந்த பிரச்சனைய பத்தி தான் பேச போறோம் இல்ல ஹிந்து முஸ்லீம்ன்றது எப்பவும் பிரச்சனை வராது ஓகே இதுல வந்து ஒற்றுமை தான் பேசுறாங்க அதாவது ஒண்ணு இல்ல ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லலாம் இப்போ ஒரு 10 ஹிந்து இருக்காங்க ஒரு ஊர்ல ஒரு 10 முஸ்லிம்ஸ் இருக்காங்க அப்படினா 10 பேரும் நல்லவங்க 10 பேரும் கெட்டவங்க நம்ம சொல்ல முடியாது 10ல ஒருத்தன் கெட்டவன இருப்பா முஸ்லிம்ஸ்ல அதே மாதிரி ஹிந்து பக்கம் பாத்தீங்க அப்படினா அதுல ஒரு கெட்டவங்க ஒருத்தன் இருப்பா அந்த கண்டென்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்றது அதுல அந்த 10ல ஒருத்த கெட்டவன் சொல்றாங்களா <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> 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 
ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல தவம் அப்படின்ற ஒரு படம் பண்ணியிருந்தீங்க அந்த படத்துல வந்து சீமான் அவர்கள் ரீலோடா பண்ணியிருந்தாரு எல்லாருக்கும் என்னன்னா அவர் அரசியலுக்கு வந்துட்டாரு இனிமேல் நடிக்க மாட்டாரு அப்படின்னும் போது அவரை கூட்டு வந்து நடிக்க வச்சிருந்தீங்க என்ன காரணம் அது கதை அந்த மாதிரி சார் ஆக்சுவலி அந்த தவம்ன்ற படம் வந்து நான் ப்ரொடியூஸ் தான் பண்ணேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வேற ஒரு ஹீரோ தான் பண்ணாரு ஒரு ஏழு நாள் பண்ணாரு பண்ணதுக்கு அப்புறம் வழக்கமா சினிமால எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் மீடியா வளர்ந்துட்டே இருக்கு அந்த ஹீரோஸோட டார்ச்சர் சொல்லுவோம்ல கொஞ்சம் அதிகமாக அதிகமாக எங்களுக்கு பட்ஜெட் ஒன்று இருக்கும் என்னோட பட்ஜெட் வந்து இவ்வளவுதான் இருக்கும் சோ இவர் பண்ற சேட்டைகளால வந்து பட்ஜெட் பெருசா முதியவர்களுக்கு வந்து <laughs> 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 என்ன <laughs> விஷயம் <laughs> எனக்கு <laughs> 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 பாருங்கள <laughs> சொல்லிருக்கலாம் சொல்ல சொல்லும் அடுத்த படம் பண்ண சொல்லுவோம் இவ்வளோ ஆக்டர்ஸ் இருக்கும்போது பர்டிகுலராக அவரை சூஸ் பண்ணதுக்கு ஒரு காரணம் சொன்னீங்க இருந்தாலும் ஒரு பொலிட்டீஷியன் அவர் அவர் வந்து படம் நடிக்கலாம் தாண்டி போயிட்டார் வெளில வந்துட்டார் சினிமா விட்டு வெளியே வந்து ஒரு பொலிட்டீஷனாக மாறிட்டார் அவர் அப்ரோச் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு தெரியும்ல ஒரு வருவாரா ஒரு மாதிரி இது மாதிரிலாம் ப்ரொமோஷன்லாம் ஆகுமா அப்படின்ற மாதிரி தான் யோசிச்சிருப்பீங்க இல்லை இல்லை சார் ஆக்சுவலி ஷூட்டிங்லாம் வந்து நாங்கள் டேட் சொல்லுவோம் இந்த டைம் சொல்லுவோம் அதெல்லாம் கரெக்டாக வந்தார் சார் அதெல்லாம் நான் அதெல்லாம் ஒரு குறையும் சொல்ல முடியாது ஆக்சுவலி எல்லாமே கரெக்டாக வந்தார் பட் அட் தி சேம் டைம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ப்ரொமோஷனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணார் படத்தை பற்றி ஒரு பேசலை பெருசாக பேசலை அது உண்மைதான் அது ஏன் நான் கேட்க முடியும் ஏன்னா அப்போ அவங்க கட்சிக்காரவங்கள்ட்டலாம் கேட்டோம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அண்ணே வந்து சினிமாக்காரவங்கள வந்து அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதனால அங்கே பா படங்கள் பார்க்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொன்ன அவங்க சொன்னாங்க இப்போ நீங்க கேட்கற மாதிரி அவங்க கட்சியில இருக்கிறவங்க பார்த்துருந்தாலும் எனக்கு லாபம் தான் பார்க்கல நான் பார்க்கறவங்க போயிட்டு நான் ஏன் பார்க்கலன்னு கேட்க முடியாது ஒரு நான் சரியான எடுக்கிறீங்க இல்ல ஒரு நான் சரியான ப்ராடக்ட் கொடுக்காம இருந்திருக்கலாம் இல்ல நல்ல படம் கொடுத்துருந்தா பாத்துருப்பாங்க நான் என் படம் போட்டு பிடிக்காம இருந்திருக்கலாம் பார்க்காம இருந்திருக்கலாம் இல்ல அவருக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா போய் ப்ரமோட் பண்ணிருப்பாரு இல்லையா இல்ல பிடிச்சதுனால நடிச்சாரு நடிச்சாரு அதுக்கப்புறம் ப்ரமோட் பண்றதுக்கு சொல்றேன் நீங்க சொல்ற மாதிரி ப்ரமோட் பண்ணல அப்படிங்கறது ஒரு வருத்தமா தான் இருக்குது அதான் சார் இப்போ ரஜினி சார் சொல்ற மாதிரி தான் சார் ரஜினி சார் வந்து நடிகரா பிடிக்கும் ஆனா அரசியலா எனக்கு பிடிக்காதுன்னு சொல்றாரு பாத்தீங்களா அதே மாட்டதான் சீமான் சார் வந்து அரசியல் எல்லாருக்கும் பிடிக்குது அவரு வந்து ஒரு பிக் ஸ்கிரீன்ல நடிக்கணும் அப்படின்னா அவரை பாக்குறதுக்கு விரும்பல அவங்க குரூப்ஸ் அவங்க குரூப்ஸ் விரும்பல அப்படின்னு அது காரணம் கேட்டோம் அப்படின்னு அண்ணன் தான் வேணான்றாங்க அப்படின்றாங்க ஏன் படத்தை சொல்லல பொதுவா சொல்றேன் சினிமாவே வேற அரசியல் வேற பர்சனல் வேற ப்ரொஃபஷனல் அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சுக்கங்க அப்படின்னு இருக்காரு தப்பு இ
ஒரு 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 பிரின்சிபல் இருக்கும் அவருக்கு அந்த பிரின்சிபல் அவருக்கு அந்த பிரின்சிபல் இருக்குன்னு தெரியாம நான் அவர் அந்த கேரக்டர் கூப்பிட்டது ஒரு வேலை எனக்கு தெரியல ஒரு வேலை அவரை டிஸ்டர்ப் பண்றான்னு தெரியல மத்தபடி எனக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணலன்னா சொல்ல முடியாது அரசியலையும் தாண்டி சினிமாவையும் தாண்டி ஒரு அண்ணன் தம்பி எனக்கு ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு அது போதும் அப்புறம் நடிக்க வந்தார் அவர் வந்து படங்கள் அவரோட கட்சிக்காரங்களே வந்து படங்களை பார்க்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்றவரு எதுக்கு ஒரு படம் நடிக்கணும் அவர்கிட்ட தான் கேட்கணும் அண்ணன் தம்பின்னு சொல்றீங்க ஒன்னா இருந்தோம்னு சொல்றீங்க உங்களுக்கு தோணி இருக்காதா இல்ல அதான் சொல்றேன் சார் ஒருவேளை என்னோட ப்ராடக்ட் சரி இல்லாம கூட இருந்திருக்கலாம்ல ஏமல கூட தவறு இருந்திருக்கலாம்ல நான் இப்படி அவரை குறை சொல்ல முடியும் ஒரு இப்ப நீங்க வந்து எப்படின்னா ஒரு இன்டர்வியூ எடுக்கிறீங்க நான் கூப்பிடுறீங்க நான் இன்டர்வியூ கொடுக்குறேன் இது வந்து நான் பிரிய போட்டு கொடுக்குறேன் ஓகேவா நாளைக்கு இதை போஸ்ட் பண்றதும் போஸ்ட் பண்ணாதும் உங்க கீழே தான் இருக்கு நான் ஏன் பண்ணலாம் கேட்க முடியாது உங்ககிட்ட அதே அந்த கதையுமே இப்ப பொலிட்டிக்கலா வந்துட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா சீமான் கூட பயணிச்சிருக்கீங்க அப்படி பயணிக்கும் போது இப்ப அந்த கட்சி வந்து ஒரு பலம் சேர்ந்த கட்சியா அப்படி தொடர்ந்து முன்னேறி போயிட்டே இருக்காங்க நீங்க அந்த கட்சியில போய் இணையிறதுக்கான ஒரு ஐடியா இருந்தீங்களா இல்ல கட்சியில அவர் கூப்பிட்டு தான் இருந்தாரு கட்சியில வாடா கட்சியில இணைஞ்சிரு அப்படின்னாரு அது ஒரு காலகட்டம் வந்தா பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு மத்தபடி எனக்கு அரசியல் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் கிடையாது கட்சியில இருந்தா என்ன போஸ்டிங் கொடுத்திருப்பாரு கட்சியில அதான் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்ற கட்சியில என்னதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்புறம் என்ன போஸ்டிங் கொடுத்திருப்பா இல்ல கூடவே இருந்தேன்றீங்க தம்பி மாதிரின்றீங்க அப்புறம் அப்படி இல்ல அதாவது போதும் <laughs> எடுத்துக்கிட்டீங்க <laughs> 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 சந்திரகணம் <laughs> ஒரு <laughs> நடிச்சு 
சாப்பிட சாப்பிட சரியில்லை ஹோட்டலில் சாப்பிட சரியில்லை என்ன நடக்கும் புரியுது அவங்களுக்கு அது தப்பு அது முதல்ல அந்த பிஹேவியர் அந்த பிஹேவ் பண்றது முதல் தப்பு அவர்கிட்ட லாஸ்ட் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா நான் ஒரு நாள் வெற்றி மரம் வெற்றி மரம் என்ன சொல்லுமே பாரு அப்படின்னா அவர் சொல்றாரு சொல்லல அட்லீஸ்ட் என்கிட்ட எதை சொல்றாரு இல்லை நான் ஓரளவு மைண்ட்ல வச்சிருக்காரு இப்படிதான் நான் யோசிக்கணும் எனக்கு நீ அன்னைக்கு என்ன இப்படி அடிச்சு விட்டா என்ன அடிச்சு விட்டா அப்படின்னா எனக்கு தான் வலிக்கும் அடுத்து சேர்த்து அவங்கள நான் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம் இது நிதானமா இருக்கு இந்த லைஃப் நிதானமா இருக்கு எனக்கு இது போதும் நீங்க திரும்பி பேசலையா அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து நீங்க மீடியா தான் இருக்கீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஏன் சார் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு நீங்க மீடியா கேட்டுக்கலாம்ல பேசிருக்கலாம்ல பத்தி இல்ல பிரதர் நான் தான் சொல்றேன் ஒருத்தவங்களுக்கு நீங்க சொன்ன நீங்க சொன்ன அதே பதில் தான் உங்களுக்கு அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு நீங்க சொல்றீங்களா விருப்பம் இல்லாதவங்க நான் எப்படி போய் புஷ் பண்ண முடியும் அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்றீங்க நீங்க அவர் சொன்ன மாதிரி அவர் எப்படின்னா அவர் ஒரு பெரிய ஒரு பேக்ட்ராப்ல அவங்க பேசுறப்ப விடுதலை பழத்த படம் வந்துச்சு விடுதலை படத்தை பத்தி பேசுறாரு உருச்சட்டமான ஒரு படம் பண்ணி இருந்தாரு பாத்துட்டு பேசினாரு ஓகேவா இது என்னமோ அவங்களுக்கு ஒரு கிரேஸ் கூட இருக்கலாம் ஒருவேளை வசியோட வளர்ச்சி பத்தல இவன் பெருசா வளரட்டும் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு படம் பண்ணும் அப்ப பேசலாம் கூட என்ன இருக்கலாம் நான் போயிட்டு வழியை நான் போய் கூப்பிட்டு இருக்க முடியும் படத்தை பத்தி பேசுங்க பேசுங்க நான் சொல்ல முடியுமா இல்ல அவங்களுக்கு ஒரு வேலை இல்ல யாராவது எடுக்கிற படங்கள்ல நல்ல கருத்து இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பேசுறாள் ஒரு படத்தோட கதையை கேட்டு இருக்காரு கதையை வந்து புடிச்சுதான் உள்ள நடிக்க வந்திருக்காரு அப்படிப்பட்ட படத்தை வந்து ப்ரமோட் பண்ணல அப்படின்னும் போது அவருக்கு அந்த படம் பிடிக்கல அந்த கருத்து பிடிக்கல அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்க முடியும் இல்ல என் படத்தை பத்தி பேசுங்க நான் போயிட்டு கால உள்ள சொல்றீங்களா அவர்கிட்ட நீங்க என்ன அவரை விருப்பப்படுறோம் தானே ஒருத்தர் வந்து நம்ம படத்துல நடிச்சிருக்காரு ஒரு பிசினஸ் காதல அவர் எடுத்துருப்பீங்க நீங்க அவர் வரல என்ன சொல்லல அவர் வர்றாரு அவர் ஒரு பிரஸ் மீட் கூப்பிடா வர்றாரு இன்டர்வியூ கூப்பிடா வர்றாரு ஒரு சேனல்ஸ்ல பேசுங்க வர்றாரு சன் டிவி வரையும் கூப்பிட்டு வர்றாரு வர்றாரு நீங்க என்ன கேக்குறீங்க என் படத்தை பத்தி என் பேசலன்னு கேக்குறீங்க அது நான் இப்படி நான் நான் என்ன பண்ண முடியும் அதுக்கு இன்டர்வியூ வர்றது நீங்க ஒரு இன்டர்வியூ வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா உங்ககிட்ட சில விஷயங்கள் படத்தை பத்தி ப்ரமோட் பண்றதுக்காக அதுக்கோ வந்திருப்பீங்க அதை பத்தி நான் கேட்பேன் அதுக்காக தான் இன்டர்வியூஸ் வைக்கிறாங்க அதுவும் ஸ்லாட் இன்டர்வியூஸ்ல மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு படத்தை ப்ரமோட் பண்றதுக்காக தான் வருவாங்க அப்படி வர்ற இடத்துல கூட அரசியல் பேசிட்டு அவர் போயிடுறாருல இப்ப கூட நம்பிக்கை இல்ல இல்ல இப்ப ஒண்ணும் இல்ல அதான் இப்ப கூட நீங்க என்ன என்ன சொல்லி கூப்பிட்டாங்க காதர் பாஷன் முத்தாமலிங்கம் படத்துல வந்து ஒரு நல்ல கேரக்டர் ஒருத்தர் பண்றாரு வசி அப்படின்னு சொல்லி இன்டர்வியூ தான் நீங்க என்ன கூப்பிட்டீங்க ஆனா நான் பண்ணி முடிச்ச மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ப்ரமோஷன் பண்ண வேண்டிய படத்தை நீங்க இப்ப ப்ரமோஷன் பண்ணி நீங்க இதே கேட்டு இருக்கீங்க நீங்க நான் இப்ப நடிச்ச படத்தை பத்தி நீங்க கேட்க மாட்டீங்கன்னா முடிச்ச படத்தை கேட்டு இருக்கீங்க நீங்க இதே தான் அவர் பண்றதும் இதே தான் நீ ஏன் வரல ஏன் வரல ஏன் வரல அவர்ட்ட என்ன கேட்க முடியும் நான் என்ன சொல்ல முடியும் அதுக்கு சரி படம் வந்து என்ன பிளாட்ல இருக்கும் என்ன கதை இருக்கும் எப்படி வந்து என்ன விஷயத்த சொல்ல வராங்க இந்த படத்துல நன்றி உணர்வு சார் நன்றி உணர்வு அதாவது முத்துராமலிங்க தேவர் இருக்காருல அவரோட அந்த அடிப்படை விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் முஸ்லீம் அம்மாட்ட பால் குடிச்சு வளர்ந்த ஒரு முஸ்லீம் வீட்டு பையன் முத்துராமலிங்க தேவர் அப்படின்ட்டு எல்லாரும் பெருமையா தான் சொல்லுவாங்க அதுதான் கிட்டத்தட்ட அந்த கண்டென்ட் ஏன்னா இதுக்கு மேல நான் ஓப்பன் பண்ண கூடாது ஏன்னா எனக்கு அதான் சொன்னேன் எனக்கு வந்து என்னோட கேரக்டர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதை நான் ஒரு புள்ளி தான் வைக்க முடியுமே தவிர படத்தை பத்தி கேட்டீங்க அப்படின்னா படத்துல ஐம் நாட் அ ப்ரொடியூசர் ஐ எம் நாட் அ டிரெக்டர் ஐ எம் நாட் அ ஹீரோ நான் ஒரு கேரக்டர் பண்ணிருக்கேன் இதுதான் என்னால ஷேர் பண்ண முடியும் ஆர்யா வந்து உங்ககூட நடிச்சிருப்பாரு நிறைய சீன்ஸ் வந்து நீங்க இன்டராக்ட் பண்ணிருப்பீங்க அவர் எப்படி இருந்தாரு எப்படி நடிச்சிருக்காரு ஆரியாலாம் ஃபிட் சார் அவர் ஆரியா பயங்கர ஃபிட் அவர் ஆக்சுவலி நேற்று ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் கூட நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான் ஆக்சுவலி சினிமாவுக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணேன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு நான் ஹீரோ ஆகணும்னு சொல்லி தான் ஆசைப்பட்டேன் ஆனா ஆரியா சார் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஹீரோ ஆகணும்ன்ற ஆசையே போச்சு எனக்கு அப்படின்னா அவர் ஏன்னு கேட்டாரு கீழே உட்காந்து ஏன் அப்படின்னாரு சார் நீங்க எல்லாம் ஃபிட் சார் நீங்க வந்து டான்ஸ்னாலும் சரி ஃபைட்னாலும் சரி எதுக்கு என்ன எவ்வளவு கேட்க போனா டப்பு டப்பு முத்தியாசம் <laughs> அவர் முத்தியாசார் ஆக்சுவலி பண்ணா பயங்கர கோவகர் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல நீங்க யதார்த்தமா பேசுனீங்க அப்படின்னா தங்கமான மனுஷன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிதானமே இல்லாம அப்படியே ஒரு மாதிரி ரக்கடா தான் இருப்பாரு பதட்டத்துல இருப்பாரு பதட்டன்ற விட அவரை பார்த்தா நமக்கு தான் பதறோம் ஐயோ என்ன சொல்ல போறாங்க அவர் மத்த அதாவது எப்படின்னா சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க டயலாக் கொடுக்குறீங்க ஒரு கண்டென்ட் கொடுக்குறீங்க நீங்க நேரா போங்க சேர்ல உட்காருங்க உட்காந்துட்டு கால்
முத்தியா <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 நல்லதும் <laughs> ஒரு <laughs> சமூக <laughs> தெரிஞ்சவரை <laughs> ஒரு கருத்து ஒன்னு சொல்லணும் பீப்பிள்ஸ்க்கு அது கொஞ்சம் பிடிச்ச மாதிரி சொல்லுவோம் கமர்ஷியலா சொல்லுவோம் அதான் சொல்றேன் அது ஒன்னும் தப்பு இல்லை ஒரு ஹீரோ ஒரு ப்ரொデューசர் அவ தாண்டி வந்து இப்ப வில்லன் கதா பாத்திரம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க சோ ட்ரைலர்ல பாக்கும்போது தெரியுது தெரிக்குது பாக்கும்போது ஸ்கிரீன் ஃபுல்லா இருக்குது ஓகே வில்லன் சம்ம வில்லனா இருக்காரு அப்படிங்க தொடர்ந்து வில்லன் கதா பாத்திரத்துல எதிர்பார்க்கலாமா இல்ல கொஞ்சம் ட்ராக் மாதிரி குணசித்திரம் இல்ல சார் அடுத்து மறுபடியும் இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்னு பண்றேன் एक्चुअली இவர் முத்தியசர படமே ஒன்னு பண்றேன் இதுல வந்து நெகட்டிவ் கிடையாது ஃபுல் பாசிட்டிவ் ஆமா அது ஒரு பெரிய ஹீரோ தான் பண்றாங்க அதுல யார் எந்த ஹீரோ வச்சு பண்றாரு அவர் அது நான் நான் எப்படி சொல்ல முடியும் நல்ல வார்த்தையை புடிக்கிறீங்க நீங்க அது போக அடுத்து நான் ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ராஜெக்ட் பண்றேன் பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் அதுவுமே ஆமா அதுலயும் வந்து பாசிட்டிவ் தான் ஒரு பாசிட்டிவ் ரோல் பாசிட்டிவ் ரோல் தான் இல
இருக்காது சார் அதாவது இப்ப எனக்கு வந்து அதான் முதல் சொன்ன மாதிரி எனக்கு சின்ன கேரக்டர் கொடுக்குறாங்க எனக்கு பெருசா கொடுங்க அதெல்லாம் நம்ம எதிர்பார்க்கவே கூடாது எது கிடைக்குதோ அதை நம்ம அழகா தெளிவா பட்டு போனோம் அவ்வளவுதான் கண்டிப்பா உங்களோட அடுத்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து வாழ்த்துக்கள் ஒரு பெரிய வில்லன் கதாபாத்திரம் அதான் நாங்க எதிர்பார்க்கிறோம் நல்லா இருக்கு உங்களுக்கு வில்லனா பார்க்கும் போது சூப்பரா இருக்கு ஐயோ தொடர்ந்து அதே பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்லிட்டு நேரத்துக்கு ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ Holidays Nale at Nama GT Holidays da GT Holidays South India's number one travel brand you know you are special when you are with GT Holidays ungalku pidicha airpods smart watch utpada athani accessories um ore idathile cartplex the tech world karur matrum tirupuril 